രണ്ട് സീറ്റ് എന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ച് കേരള കോൺഗ്രസ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ട് സീറ്റ് വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായി പാർട്ടി ചെയർമാൻ പി ജെ ജോസഫ് കോട്ടയത്തിന് പുറമെ ഇടുക്കിയോ ചാലക്കുടിയോ വേണം കേരള കോൺഗ്രസിന് മുൻപ് സീറ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ മൂന്നിലും ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇത്തവണയും ആവർത്തിക്കുമെന്നും പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടിന് നടക്കുന്ന ഉഭയകക്ഷി യോഗത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്നും പ്രതികരിച്ചു അതേസമയം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്നാം സീറ്റ് എന്ന ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിലും ധാരണയായി ഈ മാസം പത്തിന് നടക്കുന്ന യു ഡി എഫ് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി എ മജീദും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പിയും പറഞ്ഞു മൂന്നാം സീറ്റ് എന്ന ലീഗിന്റെ ആവശ്യം കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസും ലീഗും നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കെ യു ഡി എഫിൽ സീറ്റ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകും വോട്ട് ബാങ്കിന് ബി ജെ പി ശബരിമല വിഷയം വോട്ടാക്കാൻ ഉറപ്പിച്ച് ബി ജെ പി ദേശീയ നേതാക്കളെ രംഗത്തിറക്കാൻ രംഗത്തിറക്കും പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ശക്തമാക്കാനാണ് സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന്റെ തീരുമാനം യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്കായി പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങും ശബരിമല ആചാര സംരക്ഷണം ഉയർത്തി സമരം തുടരാനും പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ശബരിമല പ്രശ്നത്തിൽ നടത്തിയ സമരങ്ങളെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങളിൽ പെട്ട സംഘടനാ ശക്തി തിരിച്ചുപിടിക്കാനാണ് സമരം വീണ്ടും സജീവമാക്കുന്നത് മാസപൂജയ്ക്കായി നട തുറക്കുന്ന ഈ മാസം പതിമൂന്നിന് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉപവാസം നടത്താനാണ് ബി ജെ പിയുടെ തീരുമാനം തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് യു പി മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുന്നത് യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ പരിപാടി പത്തനംതിട്ടയിൽ തന്നെ വയ്ക്കുന്നത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ എന്ന് വ്യക്തം നാല് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളെ ഒരു ക്ലസ്റ്ററാക്കി തിരിച്ചാണ് സംഘടനാ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത്തരം ക്ലസ്റ്റർ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ബി ജെ പി ദേശീയ നേതാക്കളും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ നിർമ്മല സീതാരാമൻ രവിശങ്കർ പ്രസാദ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കളും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സംബന്ധിക്കും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ മത്സര രംഗത്ത് നിന്ന് മാറ്റി പൊതുമുഖങ്ങളെ രംഗത്തിറക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരം യോഗങ്ങളിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടാനും ബി ജെ പി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരിതബാധിതർ നടത്തുന്ന സമരം അഞ്ചാം ദിവസത്തിൽ സർക്കാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ച സമവായമാവാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ദുരിതബാധിതർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് സങ്കടയാത്ര നടത്തുന്നു ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും വരെ സമരം തുടരുമെന്ന് സമരസമിതി കുട്ടികളെ പ്രദർശിപ്പിച്ചുള്ള സമരം അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞുവെങ്കിലും സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് ദുരിതബാധിതരുടെ അമ്മമാർ നിലപാടെടുക്കുകയായിരുന്നു അർഹരായ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേരെയും എൻഡോ സൽഫാൻ ഇരകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് സമരക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ദയാഭായി സമരസമിതിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച നിരാഹാരത്തിലാണ് കാസർകോട്ടെ ഒപ്പുമരച്ചുവട്ടിലും എൻഡോ സൽഫാൻ ദുരിതബാധിതർ നടത്തുന്ന സമരം നാലാം ദിവസവും തുടരുകയാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ എൻഡോ സൽഫാൻ സമരസമിതി നടത്തുന്ന സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് ജില്ലയിലും സത്യഗ്രഹ സമരം ഇവർക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും ഒപ്പുമരച്ചുവട്ടിലെ സമരപ്പന്തൽ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലെ സമരം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ സമരം തുടരുമെന്ന നിലപാടിലാണ് സംയുക്ത സമിതി പൂജാരിക്കായി കത്ത് കൊച്ചി ബ്യൂട്ടി പാർലർ വെടിവയ്പ് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി രവി പൂജാരിയെ കൊച്ചിയിലെത്തിക്കാൻ പോലീസ് ശ്രമം ആരംഭിച്ചു രവി പൂജാരിയെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് സി ബി ഐ മുഖേന ഇന്റർപോളിന് കത്തയച്ചു ബ്യൂട്ടി പാർലർ കേസിലെ പ്രതിയാണെന്നും തെളിവെടുപ്പ് ആവശ്യമാണെന്നും കാട്ടിയാണ് പോലീസ് കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെനഗലിൽ അറസ്റ്റിലായ പൂജാരിയെ ഇന്ത്യക്ക് വിട്ടുകിട്ടിയാൽ ഉടൻ കൊച്ചിയിലെത്തിക്കാനാണ് ശ്രമം പോലീസ് ആദ്യമെടുത്ത എഫ് ഐ ആറിൽ രവി പൂജാരി പ്രതിയല്ല എന്നാൽ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഉടമ നീല ലീന മെരിയ പോളിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൂജാരിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് നടി ലീന മെരിയ പോളുമായി സാമ്പത്തിക തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ പൂജാരി ഏർപ്പാട് ചെയ്ത ക്വട്ടേഷൻ സംഘമാണ് വെടിവയ്പിന് പിന്നിലെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം ജീവനെടുത്ത ദുരന്തം ബീഹാറിൽ ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി ഏഴ് പേർ മരിച്ചു അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക് ജോഗ്ബാനി അനന്ത് വിഹാർ സീമാഞ്ചൽ എക്സ്പ്രസിന്റെ ഒൻപത് ബോഗികളാണ് പാളം തെറ്റിയത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് അൻപതിന് വൈശാലിക്ക് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത് ബീഹാറിലെ ജോഗ്ബാനിയിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലെ അനന്ത് വിഹാറിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിനാണ് പാളം തെറ്റിയത്